За нэг сэтгүүлчд нийслэлийн иргэд тав хүнд энэ өдрийн мэндийн хүргээ. За нийслэлийн ажил амжилттай холбоотой асуудлаар за цаг үеийн асуудал болон бусад урт дунд хугацааны бодлоготтой холбоотой асуудлаар иргэд мэдээлэл тогтмол өгч байгаа. За өнөөдрийн ээлжит мэдээллийн цагаар нийслэлчүүдтэй Улаанбаатар хотын ирээдүйн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт за үжил баримтлал урт хугацааны одоо хөгжлийн асуудлаар мэдээлэл хийхч байна. За нэгдүгээрт нь Алсын хараа 2050. За хоёрдугаарт нь Улаанбаатар хотын 2040 оны хүртэл хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө. За түүний үжил баримтлалын талаар бас иргэдтэй мэдээлэл. За гурвдугаарт нь нийслэлийн авт замын Яагаад хэлтэй тийм. Хайж нь тоо. Жоохон жангалах юм уу? За энэ Улаанбаатар хотын хөгжлийн алсын хараа за мөн Улаанбаатар хотын 2040 оны хүртлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний үйл баримтлал за нийслэлийн авт замын сүлжээг хөгжүүлэх дундуур хугацааны төлөвлөгөө за иргэдийг уран сууцчлуулах талаарх мэдээ мэдээлэл болон бодлого шийдвэрийн талаар та бүхэндээ мэдээллийг өгнө. За Улаанбаатар хот маань өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд 90 оноос хойш шилжилтийн үеийг бас туулж ирсэн. Тэр одоо бид бол шилжилтийн үеэс нэгтрэл төвлөрлийн үеэс дараагийн хөгжлийн шат өрүүлэх юм бол эдийн засгийн төрөлдсөн дэд төвтэй дагуу дотуудтай за мөн ажилтай орлогтой хөгжингүй хатуулах хөгжлийн дараагийн хаа шатанд орох энэ бодлогын баримт бичгээ боловсруулж төрийн дээд шатны байгуулга за мөн нийслэлийн холбогдох байгууллагуудаар баталж боловсруулж хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За нэгдсэн дээр та бүхэндээ би Улаанбаатар хотын хотоо дагуул хот гэсэн энэ томоохон урт хугацааны бодлогыг танилцуулъя. За энэ бодлого бол улсын хурлаар хилцэгдэж батлагдсан. За нийслэлийн удирдлагын баг, нийслэлийн холбогдох байгууллагууд, за мэрэгжлийн байгууллагуудын оролцоотойгоор бид Улаанбаатар хотын ирээдүйн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж улсын хурлаар батлагдсан Алсын хараа 2050-д дэд хот одоо төв хэсэг болгон боловсруулж одоо батлуулсан. За энэ бол хүн төвтэй хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлье. Хүн төвтэй хот бай гэж байгаа. За хоёрдугаарт нь орчин төвтэй шийдэл бай хэрэгжүүлье. Гурвдугаарт нь төлөвлөл төвтэй хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлье. Дөрвөт нь сайн засаглалыг бий болгоё. За тавдугаарт нь дагуул хот гэсэн ийм одоо агуулгатай байгаа. За үндсэндээ бол амьдрахад та та байгаль орчин дээлтэй хүн төвтэй ухаалаг хотыг бий болгох бидний одоо зориг төлөвлөгөө тодорхой боллоо гэж хэлж болно. Энэ бол Монгол улсыг хөгжүүлэх хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй уйлт нь за энэ дээр бол эхний үе шат, хоёр дахь үе шат, гурав дахь үе шат гэсэн байна. Шинжил өсөлтийн үе байна эхнийх нь. За хоёрдугаар нь эрчимжилтийн үе байна. За гурвдугаар нь бид даацтай хөгжлийн үе гэд. Энэ дотроо бид салбар салбартай эрүүл цэвэр орчинтой идэвхтэй амьдралтай оюунлаг бүтээлч дээрэс нь эдийн засгийн а чадвартай за орон зайн төлөвлөлтийг маш сайн төлөвлөсөн байхаар ингэж за эрхцүүн шинчлүүд бас хийн энэ хүрээнд үйлдвэрлэгч за үйлчлэгэний байгууллагууд бүр цаашлах юм бол эдийн засгийн төрөлжөтөө ямар ямар салбарт ямар одоо бодлогоор хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг ийм тодорхой тодорхой зөриултууд орсон байгаа. За энэ дээр та бүхэн мэн харж байна. Хөгжлийн төсөөллө бид аялж уучлал хүн сүтэй ажих уу? За соёл боловсруулалтын чиглэлээр за мөн одоо чөлөө төс ача тээвэр логистикийн чиглэлээр банк су банк санхүү худалдаа үйлчилгээ. За үйлдвэр технологийн гээд за энэ хүрээнд бол одоо ямар цар хүрээтэйгээр хөгжих юм бэ гэдэг асуудлууд бас тодорхой явуулж байгаа. За гуравдугаарт нь төрөлцсөн хөгжилтөө хотын ийм одоо үндэс өөрийг тавьчихгаа яа. Жишээ нь хонхор налаах төрөлж за баг нуур баг анга майдэр хот за шин 100 мод хот за цаашлах юм бол сонгон био аргалт дэмэлт жаргалт за бүр одоо гачуурт гэд энэ хотуудаа энэ тосгтуудаа ямар хуу байдалтай хөгжүүлэх юм бэ гэдэг төсөөллүүд төлөвлөгөөнүүд энд бас туссан байгаа. 
За энэ доктор төрөлжлөлтийг та бүх юм байна харж байна хөдөө аж ахуй үйлдвэрл үйлчлэгээ аялж уучрал хөнгөн үйлдвэрлэл хүнд үйлдвэрлэл за мөн одоо бусад агаарын тээвэр логистик за мөн одоо ача тээвэр хөнгөн үйлдвэрлэл амралт сувилийн гээд үйлдвэрл үйлчлэгээнийхээ бүсийг тусдан гаргаж суршил нэгтэршлээ бас ялгаатай салгаатай болго ёо гэж За ача тээврийн чиглэлээр ямар хуу байдалтай өгч гэм бэ логистик төв байна. Түгэлтийн төвүүд бий болох хэвээр. Энэ төрөлцсөн агуулгын аж ахуй үйлчлэгээнүүдээ бас эрчимжүүлэх ёстой. Олон улсны улсын нэс хонгоцны буудлаад ахсан за мөн одоо хаяа дагуул хотуудаа хөгжүүлсэн. За энд илэгчэн дээр та бүхэн харж байгаа төлөвлөж байгаа хотын логистикийн төвүүдийг нь улаанаар тэмдэглэсэн байгаа. За төлөвлөж байгаа төвлөрсөн агуулхуудаа за мөн энэ хар саарлаа тэмдэглэсэн байна. Дагуул хотууд тосгоод ямар байх вэ гэдэг энэ хөгжлийн алтан цагэр гэж бий болох үндсэн дэд бүтцүүдээ дагаж хөгжих гэх боломжийг бас бүрдүүлж өгсөн байгаа. За орчин төвтөө шийдэл энд ногоон байгууламж агаарын бохирдлгүй хөрсний бохирдлгүй ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалах за хотын экосистемийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалахын тулд энэ ногоон байгууламжууд экологийн тэнцвэртэй байдлын коридоруудаа яаж гаргаж өгөх вэ гэж За мэдээж одоо энэ бүхэнд бүхэл одоо цэвэр ус, унтны ус, за байгаль орчин аюулгүй байдал гэд. За үйлдвэр технологийн парк удаа хаана яаж хөгжүүлэх юм бэ гэж. Имэлт эдийн засгийн чөлөөт бүс налаах за баг анга баг нуур гэд бусад одоо хотын зах хязгаартаа төлөвлөлтөө үйлдвэрлсэн юм чөлөөт үсээ бий болох үйлдвэр технологийн парк удаа төрөлжүүлж бий болох замаар бас ажилтаа урлагтаа иргэдийг бүрдүүлэх хаж үйлдвэрийн парк байна агуулах хангамжийн хувь логистик тээврийн хувь байж байна шинжлэх ухааны парк байна технологийн парк би инкубатор төвүүд энд бас орсон байж байгаа за олон төв тотуулж хөгжих энэ бодлого бас энд орсон байгаа төрүүн бас та бүхэндээ дурдсан олон төвтэйгээр хотын төв дээрээс нь хотын шин төвүүдээ бий болгоё за мөн хотын дэд төвөөс гадна дэд төвийн ойр орчмын хот олон нийтийн төвүүдээ байгуулах За мөн одоо хотын төрөлцсөн төвүүдээ бий болох замаар хотын төвлөр нэгтэршлээ багсгаж агаар орчны бохирдлыг бууруулах энэ бас ажил эрчимтэй хийгдэх ийм төлөвлөлтүүд хийгдсэн байж байгаа. За дараа гих орон суучны бодлого яаж явуулах вэ гэдэг. Жишээний нь улаанаар тэмдэглэлсэн бол ул гэр хорооллын дэд төв одоо ихнээсээ ажил хэрэг болоод явж байгаа баян ошо, толгоод, сэлэв, дамтарч, баян зүрх, шар хад гэд үндсэндээ баян ошо сэлэв дэд төв толгоод за мөн дамтаржаад 10000 гайлын орон суучыг дэд бүтцэд толбох дэд бүтцийн томоохон шугам шүлжээ за мөн түүнийг дагсан нийгмийн дэд бүтцүүд бий болж ихнээсээ ашигтанд орж иргэд маань үйлчлүүлж хамрагдаж байгааг нийлсчүүд мэдэж байгаа за тэгвэл энэ хүрээнд ямар ямар хэсгүүдэд ямар ямар орон суучнууд төлөвлөдөх юм бэ гэж ашигтын шаардлага хангаагүй орон суучнуудаа хэдэн жирхийг хизээ яаж шинчилх юм. За газар шинчилж зохион байгуулалтын үрэнд хэдэн орон суучыг яаж барих юм ямар хугацаанд орлогт нийтсэн орон суууц хэд байх уу гэд энэ бүхэн бас одоо тоо хэмжээгээр төрөл зүйлээр хэл хязгаараар батлагдсан гэж төлөвлөлтөнд орж хэрэгжих боломж нь бүрдэж байгаа. За дээрээс нь олон төрөл тухайлаг нийтийн тээврийг хөгжүүлье гэж. Энэ доктор авто тээврээ шинчлэ. Агаарын тээврийн асуудлууд байж байна. Тусгай замын автобус За мөн одоо агаарын такси, суранцан галт хэрэг, цагилгаан автобуснууд, аялж уулчлалын, бизнесийн, ажил хэргийн сургууль ингээд автобуснуудын одоо үйлчлэгээнүүд ихнээсээ шинчилгдэж нийтийн тээврийн уламжлалт автобус үйлчлэгээг бид шинжил төрөлжүүлж эхэлсэн. Хүүхдийн сургуулийн автобусыг илүү аюулгүй стандартад нийтсэн байхаар за энэ бүхнийг ол одоо эцсийн үрдэн бол төвжрлээсээ ангижрах, төвлөрлийг саарулах, за мөн одоо дагуул шин хотууд руугаа энэ зорчигч болон ача тээврийн хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх замаар эдийн засгаа тэтгэж за хотоо хөгжүүлэх төрөлжүүлэх энэ бодлогын хамгийн үндсэн суур нь бол бас энэ нийтийн тээврийн олон төрөл шийдлүүд байж байгаа. За цаашлах юм бол одоо хот хооронд хөнгөн тээврээр үйлчлэх юм. Богдхан төмөр замаа ашигтанд оруулах, хотын төвөөр явж байгаа төмөр замаа нүүлгэн шилжүүлэх замаар тойр хэлбэрийн зорчигч тээврийн үйлчлэгээг бий болгох ийм одоо асуудлууд шийдэгдэж байна. За энэ энэ дашимд хэлэхэд цагилгаан автобуснууд аялж уулчлал ингээд бүхэл сургуулийн автобуснуудын төслүүд бүрэн хэрэгжиж ихэлсэн. Одоо 9 дугаар сарын 1-нээс эхлээд Улаанбаатар хотод хүүхдийн 200 зориулалтын 
аюулгүй байдлыг хангасан автобуснууд орж ирж үйлчлэхэд бэлэн болж байна. За аялжуулчлалын автобуснууд бас орж ирж байгаа гэх мэтээр нийтийн тээврийг илүү аюулгүй төргөн шуурхаа иргэд автомашинаар зорчихгүйгээр шууд үйлчлүүлэх ийм боломжийн үйлчлэгээнүүдийг нэвтрүүлээ гэж байгаа. За хүний хөгжлийн талаар бид бас хүний хөгжлийн индекс урагшлуулах өөр үйлхийн болвол хөгжингүй хотын төвшөнд хүрэх юм бас тооцоолууд мэрэгжлийн байгууллагууд хийж гаргасан байгаа. За хайгдал хог хайгдлын асуудал бий. Хог хайгдалгүй орчны бохирдлгүй хот болохын тулд хогоо дахин боловсруулах за мөн эко орчны бүрдүүлэг хоёр дэх түүхий хэдийг гаргах за бусад одоо эрчим хүчний их үсрийг хүртэл гаргах юм боломжийг бүрдүүлэх ногоон эрчим хүч гэсэн юм одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх бодлого шийдвэрүүдээ гаргаж хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа за энэ бол 2050 оны хүртэл Улаанбаатар хотыг төдийгүй Монгол улсыг хөгжүүлэх алсын хараа бодлогын баримт өчигтэй бас уйлдуулж боловсруулсан За манай нийслэлийн алба хаагчд өөрсдөө мэрэгжлийн байгууллагуудаа хамтарч бас хэрэгжүүлэх ийм тооцоо судалгаа хийж ажилласан байгаа. За одоо та бүхэндээ Улаанбаатар хотыг 2040 оны хүртэл хөгжүүлэх алсын хараа үндсэн одоо үйл баримтлыг товчхон танилцуулъя. Улаанбаатар хот бол бас өнгөрсөн хугацаанд ямар хүн хэмжээнд яаж одоо хөгжиж ирсэн ямар бодлого шийдвэр ямар хүндрэл бэрхшээлүүд байгааг та бүхэн мэнэж байгаа. 1954-аас 1986 онд Орсын албаны улсын Одоогийн Орсын албаны улсын Гипрогор институт Монгол улсын нийт Улаанбаатар хотын бодлого төлөвлөлтийг хийж иргэжүүлсэн бол 2002 оноос хойш 13 оны хүртэл манай үндэсний архитектур төлөвлөгчд хотоо төлөвлөж ирсэн. За тэгвэл одоо 2013-аас 2020 он хүртэлх энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт ерөнхий төлөвлөгөөний үйл баримтлал хөгжлийн баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд бас алдаа оноо гарсан ийм одоо учраас Улаанбаатар хотын нөхцөл байдал ямар хүү байдалтай байгааг та бүхэн мэдж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бид ерөнхийдөө өнгөрсөн хугацаанд ямар байдлаар явж ирсэн юун дээр алдсын онцын гэдэг дүгнэлтэй хийж за үнэлт дүгнэлт суур судалгааг хийсний үндсэн дээр дараагийн 20 жилийн хөгжлийн баримт бичгээ боловсруулж зас үйл баримтлаа тодорхойлсон. За энэ дотор бол алсын хараа зориг зориулт тэргүүлэх салбаруудаа бас тодорхойлж өгсөн гэдгийг та бүхэн маань мэдэж байгаа. За энэ асуудлыг өнөөдөр засгийн газрын хурлаанаар оруулж танилцуулж Улаанбаатар хот дараагийн хөгжлийн баримт бичгээ боловсруулах энэ үйл баримтлаа албан ёсоор бас баталгаажуулаа гэж хэлж болно. За өнгөрсөн хугацаанд бид ер нь 2013 онд батлагдсан 20 оны ерөнхий төлөвлөгөө 30 оны хүртэл хөгжлийн чиг баримт одоо бодлогын баримт бичиг ямар хэмжээнд хэрэгжсэн юм бэ гэхээр үндсэндээ 29 хувийн одоо хэрэгжилттэй байна. За энд эдийн засаг улс төр за мөн одоо бусад хүчин зүйлүүд нөлөөлсөн. Тэгэхээр энэ алдааг дахин давтахгүй байхын тулд дахиад ирээдүйд Улаанбаатар хот өөрийнхөө хөгжлийн бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлэхийн тулд энэ алсын хараа 2050 бодлогын баримт бичигт бас тусгаж өгсөн. За ингэснээр одоо засгийн газар танилцуулснаар бид бодтой энэ хэрэгжүүлэх боломж нь бүрдэж байна гэж үзэж байгаа. За манай үндсэндээ эрхэм зорилго бол та бүхэн бас ойлгож байгаа. Орсон зүгсдийн эрүүл аюулгүй таатай орчин дамжрах эрхийг бүрдүүлсэн, хангасан, байгаль орчин дээлтэй, тэргүүний технологи цөөрлсөн, олон улсад байр сүрээ эзэлсэн эдийн засгта Монгол улсын хөгжлийн хөтөж за мөн иргэн төвтөө хот болох амьдрахад таатай орчин бүрдсэн хот бол ёо гэж байгаа. За энэ хугацаанд бол бид ер нь ямар хуу зүйлүүд дээр анхаарах ёстой юм бэ? Тогтвортой хөгжлийг хэрхэн бий болгох юм, цогц шийдлийг яаж бий болгож хотоо урагшлуулах юм, хүртэмжтэй байх, хэмнэлттэй байх, дасан зөвцөх, за урагшилж өгчих юм асуудлуудаа тусгасан байгаа. Амьдрахад таатай орчин бүрдсэн хот болохын тулд тогтвортой хөгжилтэй ямар ямар салбаруудыг ямар ямар чиглүүдийг илүү анхаарч баримтлах ёстой гэж За хүн ба нийгмийн хөгжлийн тогтвортой байдлаа хангахын тулд Улаанбаатар хот цаашдаа яах вэ? Суурчлийн төсөөлд 2040 он хүртэл гаргасан байгаа. За энэ дээр бид ер нь төвлөрсөн болон хэсэгчлсэн байдлаар бас төлөвлөлтүүдээ тусгаж өгсөн. 2020 оны хэд Улаанбаатар хот бас 2.2 сая хүн амтай хот болно гэж ингэж төлөвлөж байгаа. За нийт одоо ажлын байр, за бусад шинээр ашигтанд орох орон суудснууд За үйлдвэр үйлчлэгээний байгууллагуудын цоршил байршил гээд бүх одоо төлөвлөлтүүд энд тусалсан байгаа. 
нийгмийн дэд утсын хангамжаа ирэх юм бий болох юм бэ? Хичнээ сургуульд хэцэрлэгтэй ямар одоо нийгмийн дэд утсыг бий болох юм? За энэ дээр хэцэрлэг сургуулиас хадан имлэг мэрэгжийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төв за мүзэ соёл урлагийн одоо салбараа хэрхэн хөгжүүлэхийн би энэ тамир спортын салбараа яаж одоо төлөвлөсөн байгаа ингээд хүчин чадлны ямар байх юм хоорондын зай хэмжээ объектын хэмжээ нь ямар байх уу гэд төр хувийн хөшил хамтын ажиллагааны шугамаар юу юуг нь яаж хэрэгжүүлэх юм гэд хүний хөгжлийн индекс урагшлуулсан за бас одоо хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байхаар төлөвлөсөн гэж хэлж болно за эдийн засгийн институттэй байх нь хамгийн чухлаа манай улаанбаатар бат одоо үндсэндээ өөрийнхөө байгаа нөөц боломжоо ашиглаж явсаарууд инерцээр явсаарууд одоо эдийн засгийн төрөлжүүлэхгүй бол эдийн засгийн илүү идэвхтэй болохгүй бол цаашаа хөгжих юм боломжгүй болсон учраас хотын эдийн засгийн бүтцээ орон нутгатай уйлдах за бусад одоо хот бүрдүүлэгч үйлдвэрүүлсгээний байгууллагууд эргэн орсон сүүгчд хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийн бусад салбаруудтайгаа үйлдвэрлж хөгжүүлэх бодлого бас тусссан байгаа за идэвхтэй эдийн засгийн одоо салбарыг бий болгох юм хот бий болгох юм тулд хөгжлийн салбарууд да бид хэрхэн төрөлжүүлэх юм бэ гэдгийг бас энд тусгасан байгаа. За энэ дээр бас та өвхөн харж байгаа. Захын дүүргүүд болон нийт одоо нийслэлийн эсэн дүүрэг дэд төвүүдтэйгээ шин хотуудтэйгээ яаж хөгжих вэ? Жишээ нь одоо майдр хот бол аялжуулчл, контент үйлдвэрлэл, кино үйлдвэр, оюутны хотхон, төрийн бусад зарим байгууллагууд гэж байхаар бах хангаа дүүрэг бол жижиг дунд үйлдвэрл, за мөн одоо хүнд үйлдвэрлэлийг хосолсон шин зуун мод тотлуул нисэх буудал чөлөөт бус өөрөө бомд ачаа тэвэр логистикийн чиглэлээр байхаар нала хонхор барилгын материал үйлдвэр технологийн парк экспорт гадаад хөдөлтөө гэж байх гачуур тэрэлж аялжуулчл за мөн одоо бусад чиглэлээр хөгч гэсэн юм за мөн дээрэс нь та бүхэн энэ дэлгчэн дээр бас харж байгаа Улаанбаатар хот ер нь төрөлжлөлөө хэдтэй бас одоо ямар хэмжээнд яаж хөдөө аж ахуйн салбараа яаж хөгжүүлэх юм За мөн одоо Улаанбаатар хот үйлчлэгээ давамгаасан эдийн засгийн бүтцтэй хэвээр байх боловч бусад салбаруудаар яаж анхаарах юм хотын эдийн засгийн үйлчлэгээний салбаруудаа юу гэн анхаарах юм гэсэн энэ одоо олон асуудлууд тусгацсан байгаа. За хамгийн гол нь энэ дээр бас байгаль орчныхаа асуудлыг орхигдуулахгүй бас давхар тусгаж өгсөн байгаа. Дасан зөвчөх чадвартай экологийн коридоруудыг бий болгох. Экологийн коридоруудыг бий болгох. За ногоон байгууламжийн хүртэмжийг нэмэгдүүлэх асуудал бас энд орсон байж байгаа. За архитектор орон зайн төлөвлөлтөө бид бий болгож одоо байгаа сайжруулсан хорооллын хорооллын бүсүүдээ сайжруулах за барилгажих бүс нь байх үйлдвэрл агуулахын бүс нь хаана байх юм нөгөө сошиал үйлдвэрл үйлчлэгээ тус тус нь гаргаж төрөлжүүлж ангижүүлж яа амьдрах аюулгүй орчноо бүрдүүлээ гэсэн энэ асуудал байж байгаа за зам тээврийн сүлжээгээ яах вэ гэж Улаанбаатар хот өнөөдөр бас зам тээврийн нэвтрэх чадвар хангалттай биш байгаа замын ачаалал өндөр байж байгаа түүнээс үүсэн төгжрэл бүгдрэл их би за тэгвэл зам тээврийн сүлжээгээ бид бас өргөтгөж энэ хугацаанд нэг дахин буюу нэг 1450 километрээр энэ замынхаа одоо бас сүлжээг өргөтгөж бий болгоё босоо тэнгэлэхт ямар байх хэвтэй тэнгэлэхтэй ямар байх юм за нисэх буудал бусад одоо үйлдвэр үйлчлэгээний газрууд байгаа за төмөр зам баг зал руугаа чиглэлсэн тойрог тэнгэлэг За босоо тэнхлэг гэсэн энэ хэлбэрүүдээ зорчих урсгалаа нэмэгдүүлэх юм бас тооцоолуудыг хийсэн байна. Улаанбаатар хотын инженерингийн шугам шүлжээ ямар байх юм бэ гэж өнөөдөр инженерингийн шугам шүлжээ дулаан цахилгаан ачаалаас хитэрч ачаал авч байгаа. За мөн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадахгүй хэмжээнд хүрсэн байгаа учраас ирээдүйн хотчлт бас үүнийг дагсан хот хилэлтийн бодлого салбарын хөгжилтөйгөө үйлдвэрлэж бид энэ инженерингийн шугам шүлжээ хангамжийн асуудлыг төлөвлөсөн байна. За нийслэлийн зам тээврийн сүлжээ ямар байх вэ гэж энэ дээр зорчих тээврийн төмөр зам ачаа тээврийн хөнгөн галтэргэний бүсийн тээврийн гэд энэ бүхэн бас тусссан байж байна. За орон орон зайн төсөөлөл бол хамгийн чухал. Орон зайн төлөвлөлт за төрөөний дурдсан хэсгүүдэд бас орцсон явж байгаа. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа дараагийн асуудал байж байгаа. Авто замын мастер төлөвлөгөө би ерөнхийд нь ингээд товчхон танилцуулж байгаа. Ерөнхийдөө Улаанбаатар хот таашаа ямар чиглэлээр яаж хөгжих вэ? Ямар хүү одоо асуудал дээр илүү анхаарах ёстой гэдэг ийм одоо зүйлүүд байгаа учраас энэ бүхэн дээр бас та бүхэн дэлгэргүй мэдээллийг авах боломжтой. За нийслэлийн авто замын урт дунд хугацааны төлөвлөлтөө бид боловсруулж бас гаргасан байж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ер нь ямар ямар чиглүүд рүү авто замаа өргөтгөхийн шинчилхийн 
за үндсэн зорилтууд минь юу юу вэ за нийслэлийн 470 сая га газар дээр ямар ямар одоо барилгажилтыг бий болгосон 35 сая га газар дээр нэвтрэх чадвар зам дэд үтсээ явгүй хүн дугуун зам авт замын одоо гүүр байгууламж гээд зүйлүүдээ яаж төлөвлөх вэ гэд хүн амынхаа нэгтрэл нэгтрэлшээ суурьшилтээ уйлдуулж энийг бас төлөвлөж байгаа за та бүхэн одоо энэ дээр харж байгаа 2017 оны соош одоо ер нь бид бас энэ төсөл хөтөлбөрүүд Улаанбаатар хотын нөхцөл байдлыг 2018 19 20 он гэхэд ер нь яаж тодорхойлж байгаа юм цаашаа замын нэгтрэлшил төвлөрлөө яах юм гэд өнөөдрийн байдлаар нэгтрэлшил бол 1.2 км байна дундаж нэгтрэл авт замын за энийг эрх жилүүдэд 25 он гэхэд бид бас тодорхой хэмжээгээр нэгтрэлчлийг багсгах дээрээс нь зам тээврийнхаа нэвтрэх сүлжээг нэмэгдүүлэх судалгаа тооцоонуудыг бас хийсэн байж байна. За өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод ер нь 24 цагаар автомашины ачаалал ямар байгаа юм? Гэхдээ төгжрлийн бүх одоо тооцоо судалгаануудаа хийсэн 2030 оны төвшөнд ямар хэмжээнд төрхийн 25 оны төвшөнд ямар хэмжээнд төрхийн ингээд авт замын сүлжээний нийт уртаа бид ямар хэмжээнд төрх үү гэд бас энэ төлөвлөлтүүд хийгдсэн байж байгаа. За энэ хэмжээнд бол бас Улаанбаатар хотод одоогийн байдлаар дугуун зам энэ жил ихэд Улаанбаатар хотод 52 км дугуун замыг барих гэж байна. За өнөөдрийн байдлаар энэ төсөлийг хэрэгжүүлж үүснээр 84 км болж нэмэгдэх болвол урт дунд хугацаанда бид 800 км болгож өргөжүүлэх хөгжүүлэх за явгүй хүний зам талбайгаа бас нэмэгдүүлэх гэсэн юм төлөвлөлтүүд бас энд орсон байгаа. Хэрэгжүүлэх хүл ажиллагааны төлөвлөгөө маань бас энд гарсан байгаа. За энэ дээр бас тодорхой тооцоо судалгаануудыг манай зураг төсөл хот байгуул судалгааны институт бол усрулж хийж хэрэгжүүлсэн байгаа. За иргэдтэй энэ мэдээллийг бид бас дэлгэнгүүгээр хүрэх хүчээ бас та бүхэн маань авч үзээрэй гэж. За энэ Улаанбаатар хотын хэмжээнд орон суучны бодлого бид яаж хэрэгжүүлж байгаа талаар та бүхэн маань бас мэдээллээ авч байгаа. Төрөөслөд өмчлөх за зах зээл дээр байгаа бэлэн орон суучыг худалдаж авах иргэдтэй төрийн албан хаагчдаа тэнцвэртэйгээр хуваарилж хамруулах ажлууд бас явж байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод ашигтанд орход бэлэн болсон 5000 гаруй орон суууц байна. За баригдаж байгаа орон суууц гэдэг бас өөр тоо гарч ирнэ. 100 хувийн гүйцэтгэлтэй, 70-аас дээр шүү гүйцэтгэлтэй гэдэг ингэж ангилсны хүрээнд энэ 5000 айлын орон суууцыг худалдаж авах за мөн барилгын компаниудаа аж ахуй нэгжүүдээ ажилтаа орлогтой байлгах хот өөр барилгын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж иргэдээ орон суусчлуулах хөтөлбөр итгэхтэй хэрэгжиж Улаанбаатар хотын ипотекийн корпорацийг байгуулж за бас энэ үйл ажиллагаа цаашаа эрчимтэй өрнөж байгаа орон суусны сангаа бүрдүүлж байгаа хамрагдах хүсэлтэй иргэн аж ахуй нэгжүүд бас энэ орон суусны төсөлд оролцох нийлүүлэхээс нь эхлээд төрөөсөлж өмчлөх авах ямар одоо шаардлага шаардлага шалгууруд байгаа юм бэ гэдгийг энэ энэ та бүхэн бас харж байна. За сонгон шалгууруултын үе шат ямар хэмжээнд байх вэ гэдгээ бас эндээс харж болно. Гэхмээр ингээд Улаанбаатар хотын дэд бүтц барилга байгууламж за өдөр тутмын ахуйн асуудлууд за өшөө хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн үйл явц гээд бүхэл асуудлуудыг бид бас зэрэг урагшлуулах за үнийн зэрэгцээ Улаанбаатар хот өөрөө цаашдаа хөгжингүй хот болох юм боломжийг бүрдүүлэхтэй холбоотой урт дунд хугацааны бодлогын баримт бичгээ боловсруулсан хэрэгжүүлэх боломж нь бүртсэн улсын хурл засгийн газраар батлагдсан юм асуудал иргэдтэй бас бид танилцуулж ер нь бидний амьдарч байгаа хот нийслэл ямар хугацаанд яаж өгчих юм ямар хүндрэл бэрхшээлийг ямар хугацаанд даван туулах юм гэсэн олон асуултууд бас байдаг учраас хийж хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэрээ бас иргэдтэй мэдээлж байгаа. За ингээд та бүхэн маань энэ мэдээллүүд бүгд Улаанбаатар хотын Улаанбаатар ЦИГ мэн гэсэн сайт дээр байршиж байгаа учраас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч манай холбогдох байгууллагууд бас бас асуул авал тодруулж болно. Хөгжлийн ерөнхий төлгөөний үйл баримтлалаа батлуулсан бас танилцуулсан учраас цаашдаа ерөнхий төлгөөний баримт бичгээ бас дахиж нарийвчлэл судлах, төлөвлөх За ихцлэн боловсруулах ажлууд хийгдэн энд манай нэрлэгийн байгууллагууд аж ахуй нэгжүүд оролцох бас бүрэн боломжтой. 
тийм учраас та бүхэн энэ тал дээр бас анхаарч барилга орон сууц төлөвлөлтийн талаарх бас мэдээлүүлээж авах бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэ анхаарал танд улсын та бүхэнтэй баярлалаа. Саяны товч танилцуулсан мэдээлэлээс та бүхэн бас асуулж давал тодруулах зүйлүүд байвал манай хэвэл мэдээллийнхэн эргэл дурсан зүгт бас асуул давал тодруулж болно. За. За. За ер нь манай бодлого байгаа. Хүн төвт бодлогоо гэж хүнийхээ хөгжилд анхаар я. Тэм учраас хүний хөгжилд шаардлагатай эрүүл мэнд боловсролын салбараа хөгжүүлэх, за мөн барилга дэд үцээхаа асуудлуудыг шийдвэрлэх, орон сууцчлуулах хөтөлбөлтэй урагшлуулахыг энэ хүрээнд бол бид бас стандарттай хотуулах асуудал гэж яригдчих байгаа шүү дээ. Стандарттай хотуул ёо. Стандартын шаардлага хангах яа. Хөгжлийн хэмжүүр болсон энэ асуудал дээр анхаарч цаашаа ажил амьдралаа төлбөл ёо гэж. Тэм учраас одоо хүн амьдрахад таатай ухаалаг хотуулах хөгжүүлэх гол асуудал бодлогын баримт бичиг батлагдаж гарсан учраас цаашаа хэрэгжүүлье гэж байгаа. Нэгдүгээр хоёрдугаарт бид бүтэн байгуулалтыг за дэд үцэг хийж хэрэгжүүлэхгүйгээр тэд дундаа гэр хоролын асуудлаа шийдвэрлэхгүйгээр шинэ хотынхаа төлөвлөлтийг хийж энэ бүт шинэ хотоо байгуулж за дагуул хот төрөлдсөн хотуудаа захын дүүргүү төвийн дүүргүүд гэхгүйгээр тэнцвэртэй хөгжүүлэх юм боломжийг бүрдүүлж байж Улаанбаатар хот өөрөө хөгжлийнхөө дараагийн одоо шатанд амжилттай орж цааш дүргэлжүүлж хэрэглүүлэх боломж нь бүрдэж байгаа. За нийслэлийн төсөв бол тийм хангалттай биш гэдгийг иргэд маань мэдж байгаа. 20 оны төсөв бол 1.2 их найд. Үүнээс улсын төсөв төлөвлөлт нь 319 нь тэр юм төврөг. Энэ жил бид бас нийслэл төсөв хөрөнгө хангалттай биш байгаа учраас нийслэлд өөрөө төр хувийн эвчлийн хамтын ажиллагааны шугамаар цөөнгүй төслүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Гадаа дотоодын банк санхүүгийн байгууллагуудаа хамтарч бас зарим төсөл хөтөлбөрүүдтэй нийтийн тээврийн шинжилгээг хийх. За манай орон нутгийн өмчд ажиллах хүн нэгжүүд өөрсдөө зарим төлөвлөлтүүдтэй хийж ажиллаж байгаа. Цаашдаа Улаанбаатар хотын хэмжээнд хийж хэрэгжүүлэх за мөн одоо хурдтай хөгжих хүн бүхэн ажилтай өр хүхэн орлогтой тэгээ агаар очны бохирдлгүү замын бүглэр төвжрэлгүү нийтийн тээврийн салбарын шинжилгээтсэн ачаа тээврийн эргэл төргөнтэй ийм одоо хотыг бий болгох баримт бичгүүд боловсруулагддаж энд салбар бүрийн манай одоо хот байгуулалт хөгжлийн газар за мөн хот байгуулалт судалгааны институт гадаа дотоодын архитектор төлөвлөгчд инженер техникийн ажилчд төрийн бус одоо байгууллагууд салбарын мэрэгчнүүд оруулж оролцож боловсруулж эцслэн одоо засгийн газар төнөөдөр танилцуулж өмнө бас улсын хурлд орж батлуулж ингээд үүш хатаа энэ олон төлөвлөлтүүд уйлдуулж ажиллах бидний одоо хамгийн том зорилт байж байгаа. Энэ зорилтондоо хүрхийн тулд тогтвортой бас одоо зөв засаглал боловсон хүчний асуудлууд би сайж болохгүй учраас энэ бүхнийг бас уйлдуулж цаашдаа үйл ажиллагааг эрчимтэй өрнүүлэх шаардлага байгаа гэж бодож байгаа. Энд бас иргэдийн маань оролцоо чухал. Аа. Гоо ер нь бол мэдээж одоо хотыг өдөрдөх, за хотын ажил амьдралыг урагшлуулах, за шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх боловсон хүчин өдөрлөгийн баг гэдэг бол хамгийн чухал. Хамгийн чухал. Тэм учраас энэ бүхнийг бид бас богн хугацаанд хийж хэрэгжүүлэхтэй холбоотой судалгаа тооцоогоо хийхдээ амьдрал илүү ойрхон. Дээрэс нь газар дээр нь одоо явж үцгээс эхлээд ирээдүйн хэрэгцээ шаардлагатайгаа уйлдуулж ээж амьдралд ойрхон бодтой хэрэгжих боломжтой за мөн иргэд орсон суугчдыгаа хүсэл эрмэлзэлд нийцсэн эргээд хин ч хаанаас нь чарсан алдаа гарах юм боломжгүй эдийн засгийн шинжлэх ухааны тооцоолд эргэцүүн үр дагаврын тооцсон юм тооцоолд хийж байгаа. Тэгээд хин өдөрдөж хаашаа яаж залж явах явах уу гэдэг бол бас орхиж хайж болохгүй асуудал. Аа гэхдээ нэгэнт одоо хууль болж батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг 
хинч байсан альч цаг үед хэрэгжүүлж явах дээр онцгой анхаарч гүйцэтгэл хяналт за мөн одоо үйлдэл холбоогийг нь бий болгож ажиллах ёстой гэж бодож байгаа тийм. За. За орон суучны төсөлөөлбөр энэ орон суучны төсөлөөлбөрийн эрчимтэй явуулах ажил хурдтай явж байгаа. Олон мянган иргэд төрөөслөд өмчлөх за мөн одоо төрөөслөх энэ төсөлтөө одоо бас хамрагдаж дээрэс нь газраа чөлөөлж орон суучнтай орж байна. Олон төсөлөөлбөр рүү зэрэг хэрэгжиж байна. Гэхдээ бид богино хугацаанд олон мянган иргэдийг төрийн албан хаачид төрийн бус эсвэл хуваарэ бизнес хэрэглэгч гэж ялахгүйгээр аль алийн тэнцвэртэй оруулах бодлог хэрэгжиж байгаа. За мөн энэ ковидын үед хамгийн их хүнд ачааг үүрч байгаа эрүүл мэнд за онцгой цагта хил гайл гээд энэ салбаруудынхаа ажилтан албан хаагчдыг хамруулах ажлууд ихнээсээ хэрэгжээд ихэссэн. Нийслэл анх удаа өөрөө ипотекийн корпорацийг байгуулж байгаа. Цаашдаа иргэдэд хөнгөлтөө бас зээлийг олгох замаар урс уусны санхүүжилтийг хийх. Гэхдээ төрөөслөд өмчлөхөө давангалах газраар байраа сольхийг давангалсан за мөн нэг янтан нэг орон сууц гээд хэрвээ энийг байранд нэг айл орж байгаа бол ул зөвхөн тэр гэр хорооллд амьдарч байгаа дээрэс нь утаа төлш гаргаж одоо зуух хэрглэж байгаа энэ айл өрхүүдтэй оруулах замаар нэг айл нэг байр гэсэн одоо нэг янтан гэсэн юм төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа энэ цаашаа эрчимтэй хэрэгжих юм шатантай орсон Нийсэл өөрсдөөсөө шалтгаалаа бүх ажлыг хийж аж ахуй нэгжүүдээ бас дэмжиж байгаа. Барилгын компаниуд барьсан орон суучнуудыг хамгийн чанартай, хамгийн хямдхан ийм болон үний нөхцлөөр нийслэлд нийслэлийн орон суучны корпорацид нээлттэй сонгон шалгуулалтаар нийлүүлэх боломжийг бас бүрдүүлж өгч байгаа. Энэ төслөлтөр бол ул ерөөсөө олон талын эдийн засга дэмжих мөн одоо үргэлжлүүлэх төслөлтөр бодтойгоор хэрэгжүүлэх энэ хүрээнд явж байгаа. За автобус хоёр давхар автобуснууд ихнээсээ орж ирж байгаа. Нийтийн тээврийг би төрөлжүүлээ гэж байгаа. Хүүхэд залуучууд, аялж уулчлал. За ямар нэгэн байдлаар бүх одоо хэрэгцээ шаардлагыг хангасан төргөн шуурхаа үйлчлүүлдэг. Байгаль орчинд ээлттэй цахилгаан автобуснууд орж ирж байгаа. За сургуулийн автобус ч мөн ялгаагүй. Төгжрлийг бууруулах зорилготой. Өнгөрсөн 11 сараас эхлээд сургуулийн автобусыг бид туршиж үтсэн 33 чиглэлд явуулсан, 40 автобус явуулсан, 5000 хүүхдийг зөөсөн За 2500 авто машинаар хүүхдээ өглөө болгон хүргэж өгдөг авдаг ээжүүдийн ачаал буурс тэр хэрээрээ замын ачаал бол буурсан ийм үзүүлэлт гарсан. За хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой асуудал би сургуулийн одоо хичээл ордог үйлдэлд бол Улаанбаатар хотлуу жилд хотын төврүүгээ жилд өдөр дундчаар 40 мянган авто машин орж ирж байгаа. Тэр энэ ачаалыг бууруулахын тулд бид сургуулийн автобусыг олон чиглэлд явуулахын тулд эхний ээлжинд энэ 2020 оны 9 сарын 1-ээс эхлээд 200 зориулалтын стандартд нийцсэн автобусыг оруулж ирж үйлчлэгээ нэвтрүүлж байгаа. Цаашаа тоогийн нэмэх ёстой. За үүний хажуугаар бас нийтийн тээврийн шинжил баркаа бас хийж байгаа гэж ойлгож болно. За 2020 автобусны автобус тодорхой байгаа. Энэ бол бас манай мэрэгжлийн байгууллагууд автобусны үйлчлэгээ үзүүлдэг компаниуд нийтийн тээврийн газрын хэм бүх маршрутаа явж үзэл шалгаж аюулгүй байдал зорчих замын хөдөлгөөнд оролцох бас хэвийн үйл ажиллагааг хангах гээд энэ бүхнийг нарийн тооцсны үндсэн дээр судалгаа тооцоотой хийгдэж орж ирж байгаа автобуснууд тий. Одоо эхлээд явж байгаа шүү манай баян хошуу сэлэвдэд төв дээр дамбат даржаа толгоотод 10 арбан мянган айлын орон суучны томоохон дэд бүтц сүүлийн 40 жил Улаанбаатар хотод хийгдээгүү том одоо дэд бүтц хийгдэж байгаа. Эхнээсээ ашигланд орсон. А аль нэг нэ. Урт цагааны барилга үндсэндээ одоо үйл ажиллагаа явах боломжгүй болоод тэнд үйл ажиллагаа явуулж ирсэн иргэд төрөөслөгчдийг өөр ажлын байраар бас хангах асуудал шийдвэрлэгдсэн. Өмчийн харилцааны газраас энийг цааш нь одоо бас хуульж урмын хүрээнд шинжлэх аюулгүй болгох за цаан нь одоо төрөөслөж исэн иргэд орсон суучтай ажилтаа ажлын байраар нь хангах асуудал зэрэг хэлцэгтэй шийдвэрлээд эхлээд эхний зураг төслийн ажлууд нь 
сонгож шалгуулт нь хийгдээд явж байгаа. За одоо тэгээд бас тэр ичин төлөвлөн судал нь зураг төслөө нэрвчлэн боловсруул нь хуульж урмын хүрээнд бэлтгэл ажлуудаа хангана. Урц хугааны гудамжийг бид одоо бас эн чин түү хөөхтэй холбоотой ийм бас түүхэн гудамж учраас хот төлөвлөлтөөгөө үйлдвүүлсэн төгжил бүгдрэлгүйгээр аялжуулчлыг дэмжсэн цаашдаа оршин суугчдынхаа амьдрах орчин цөрөг нөлөөгөө ийм төлөвлөлтөөгөөр хийж иргэжүүлэхээр бас ажиллаж байгаа гэж ойлгож болно тийм. За за өөр асуулт байна уу? За байхгүй. За ингээд та бүхэндээ анхаарал хандуу улсанд баярлалаа. За иргэдтэй ч гэсэн бас одоо талархлаа илэрхийлээ. Улаанбаатар хотоо эрүүл аюулгүй ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлтэй юм хотгуулгахад бас анхаарал хандуулж идэвхтэй оролцож байгаа та бүхэндээ амжилт хүсье. За баярлалаа.